بسم الله الرحمن الرحیم د دویم فیزیک شپږ درشم لیکچر ته ټول ستړي مشای دغه لیکچر د اوسیلیشن د فصل پنځلسم لیکچر دی همدارنګ اخری لیکچر هم د دې احتساز د فصل نو په دا به د مونږه د پنځلسم فصل د کتاب د پنځلسم فصل یا د روان سمستر د څلورم فصل اخری لیکچر وی او د دې نه وروسته به د موجونو فصلونو ته داخلیږو په دغه فصل کې په دغه لیکچر کې وبخښئ د فورست اوسیلیشن او ریزونینس یا د کوې ورکول په واسطه چې کوم احتزاز مونږه کوو هغې په اړه او ریزونینس په اړه بحث کوو مونږه تاسې په تیرو درسونو کې دوه ډوله هغه وویل احتزازونه په تیر لیکچر کې هم واضح کړل چې احتزازونه چې دي په دوه ډوله دي یو انډمپری انډمپری چې هغې کې انرژي نه ضایع کیږي او امپلیتیوډ چې دی هغه ثابت وي هغه امپلیتیوډ چې کوم و هغه ثابت اوسی ده دغه رقم اوسیلیشن او په ډمپنګ اوسیلیشن کې مونږه بیا وویل چې مزایمتي کوي موجودې دي او هغه چې دی امپلیتیوډ چې دی امپلیتیوډ د وخت په تېرېدو سره هغه کېږي ضایع کېږي او اخري کې امپلیتیوډ سې پر ته رسېږي مثلا تاسو د ماشومانو د ټال به ملیدلې وي کنه د ماشومانو ټال ته که تېر تاسې هغه ورکړئ ماشوم زنګوئ ماشوم زنګوئ او ماشوم ناست دی دغه ماشوم که تاسې زنګوئ دې ته که تاسو یو وارې هغه ورکئ اهتزاز ورکئ او پرېږدئ یو څه وخت وروسته دغه هغه کېږي دغه ټال ودرېږي ځکه چې مزایمتي کوې ډېرې دي دلته فریکشن موجود دی په دغو ځایونو کې چې ته کوم ځای کې تړل شوی دی د هوا مالیکولونه دي چې د دې مخه نیسي نو دغه ته مزایمتي کوې شته دي او دغه ټال نه پرېږدي چې په مسلسل ډول دغه کېږي وزنګېږي هغه امپلیتیوډ نه امپلیتیوډ د دې وخت په تېرېدو سره کمېږي اوس که دغه ټال ته مونږه ودرېږو دغه ټال ته مونږه ودرېږو او په وخت وخت سره یعنې دغه یو وارې که دغه سره راشي بیا بېرته دلته راشي دغلته چې دوباره مونږه راورسېده یعنې دغې نقطې نه مونږه خوشې کړی دی دلته مونږه یو څه کوه واریده کو د ډرایوینګ فورس یا زه ورته وایم اف ډي دغه کوه مونږه که وارې ده کوه وخت په وخت سره او دغه ټال مونږه په همغه خپل ثابت امپلیتیوډ کې وساتو دغه خپل ټال مونږه په همغه ثابت امپلیتیوډ کې وساتو د دغې کوې په ورکولو سره د دغې کوې په ورکولو سره دغه ډول هغه ته اوسیلیشن ته یا دغه ډول احتزاز ته فورسټ اوسیل اوسیلیشن یایي فورسټ اوسیلیشن یعنې مونږه کوه ورکوو په هر انټروال وخت کې مونږه کوه ورکوو او دغه اوسیلیشن چې دی یا دغه اتز د ټال اتزاز چې دی مونږه په هغې سره ساتو مونږه هغه ثابت امپلیتیوډ سره ساتو نو مونږه دغه ډول هغه ته امپلیتیوډ ته چې په کوه په ورکولو سره په انټروال کې د وخت په انټروال کې د کوه په ورکولو سره مونږه ثابت اوسیلیشن وساتو یا ثابت امپلیتیوډ یې وساتو هغې ته څه شی هغې ته فورسټ اوسیلیشن یایي مونږه د ډمپنګ د ډمپنګ اوسیلیشن په وخت کې د ډمپنګ اوسیلیشن په وخت کې چې کومه معادله یا تفاضلي معادله مونږه لیکلې وه هغه وه ایم د فاصلې دویم مشتک نظر وخت ته جمع بی چې دغه د ډمپنګ هغه و کویپیشنټ و چې په هغه هغه پسې اړه لري چې مونږه په کوم ډول حالاتو کې هغه کوو اوسیلیشن کوو مثلا هوا دی او اوبه دی چې شی دی هغه په هغه هغه پسې اړه لري دی هغه حالاتو په ویسکاسټي پسې اړه لري ډي ټي جمع کې ایکس مساوي صفر او دغه مو د ډمپنګ اوسیلیشن د پاره ویلي وو مونږه که دغه معادلې ته که دغه معادلې ته هماغه یوه قوه ور جمع کو چې کومه مونږه ډرایوینګ فورس ورته وایي هغه فورس چې مونږه د هغې په واسطه د هغې په واسطه اوسیلیشن امپلیتیوډ ثابت وساتو یا په هغه انټروال کې وساتو چې مونږه په کار دی هغه قوه که مونږه چېرته ور جمع کو هم دغې معادلې ته نو دا به شي دویم مشتق د فاصلې نظر وخت ته جمع بی ډي ایکس پر ډي ټي جمع کې ایکس دا مسایکېږي هغه قوه هغه قوه چې 
څومره کیږي ور جمع کیږي هغه د اف صفر یا په ځنو ځایونو کې اف مکسیمم کوساین دی اومیګا ډي ضرب ټي دغه قوه مونږ باید ور جمع کو تر څو پورې فورست اوسیلیشن وساتو په دغه کې قوې کې دغه اومیګا ډي چې دی اومیګا ډي ته ډرایوینګ ډرایوینګ انګولر انګولر فریکوینسی وای یعنی کوم فریکوینسی چې مونږ باید ورکو هغه فریکوینسی ځکه دا خو د اوسیلیشن خو چې دی په هغه کې په ډمپنګ اوسیلیشن کې خپل امپلیټیوډ کموي مونږ باید یوه فریکوینسی ورکو هغه ته ډرایوینګ فریکوینسی وای تر څو پورې هغه هغه ورجم شي هغه کوم چې اوس اوسنۍ نیچر هغه دی فریکوینسی دی هغې ته باید ورجم شي تر څو پورې هغه اولنی حالت امپلیټیوډ ته ورسیږي یعنې دا هغه مونږ هغه دی ورجم کېدونکی هغه چې دی فریکوینسي چې دی هغه فریکوینسي دی چې په وخت سره ورکول کېږي د دغې معادلې نه دغې معادله دغه معادله که تاسو د اکس دغه د تفاظلي معادله دی که د اکس یا د ډسپلیسمنټ او همدارنګه د امپلیټیوډ دپاره حل کوي دغه تفاظلي معادله تاسو ته د اکس دپاره دغه معادله راوځي اکس مساوي کېږي ای کوساین دی اومیګا ډي ټي جامع پای او د امپلیټیوډ دپاره دغه معادله راوځي اف سی پر پر ام مربع ضرب اومیګا من پی اومیګا ډي مربع جمع اومیګا مربع ډي بي مربع د جزر لاندې دغه د جزر لاندې دغه امپلیټیوډ مونږ ته راوځي دغه احتزا په دغه ځي کې دغه هغه چې دی اومیګا چې دی دغه هغه طبیعي کومه اولنی چې مونږ ټول خوشې کوو یا بل هر احتزا چې خوشې کوو اولنی طبیعي زاویوی فریکوینسی دی خو زاویوی فریکوینسی دی چې اول کې کومه فریکوینسی احتزاز داری هغه فریکوینسی دی ځکه د وخت په تېرېدو سره بیا هغه فریکوینسی کمېږي مونږ باید بیا ډبلیو ډي فریکوینسی دی ډرایوینګ فورس په واسطه ورکو تر څو پورې هغه خپله فریکوینسی وساتو دغه احتزاز چې دی دوه مهم هغه لري خاصیتونه لري دغه احتزاز دوه مهم خاصیتونه لري اول دا دی چې په دغه حالت کې دغه ډمپنګ چې دی ډمپنګ یا کوم هغه چې د کوم مزاحمتي کوو په واسطه چې کوم امپلیټیوډ ضایع کیږي هغه ډیر کوچنی دی ډیر کوچنی دی دغه کوچنی والی څه معنی کوچنی والی په دې معنا چې دغه د بی کوم قیمت چې دی یا د هغه کوم میډیم کې چې دغه احتزاز تر سره کیږي هغې ویسکاسیټي چې دی د ویسکاسیټي ثابت چې دی کم دی کله چې دا کم وي دا چې ډیر کم شي څه معنا چې د دغه قیمت دغه قیمت چې بی ډیر کوچنی شي دغه قیمت تقریبا صفر ته نږدې کېږي خو صفر کېږي نه دغه خبرې ته متوجه وای تقریبا صفر ته نږدې کېږي او مونږ ته د اوسیلیشن قیمت د امپلیټیوډ قیمت نو دغه چې په کې صفر شي مونږ ته د امپلیټیوډ قیمت د ایم سوی کېږي اف صفر دغه چې د جزر نه وباسه دا به د جزر سره خلاص شي دا به د جزر سره خلاص شي دا به شي ایم اومیګا من پی اومیګا ډي د دغې معادلې نه موږ ته امپلیټیوډ لاس ته راشي تاسې که د فریکوینسي او د امپلیټیوډ تر ترمنځ ګرا پرسم کوي په یو اړخ باندې د د دغې هغه مکسیمم قیمت اول په دې باندې ځان پوه کړئ چې د دې مکسیمم قیمت د امپلیټیوډ مکسیمم قیمت به په کوم حالت کې وي کله چې نیچرل فریکوینسي نیچرل فریکوینسي د ډرایوینګ فریکوینسي سره یو شی شي یعنې کله چې ډبلیو ډي مساوي کېږي او بخې اومیګا ډي مساوي کېږي د اومیګا سره شي دغه قیمت به صفر شي ایم چې په صفر کې ضرب شي دا به صفر شي خو دغه قیمت صفر ټول ځکه نه کېږي مخره چې دلته مونږ صرف تقریبا ومووي چې دغه قیمت صفر ته نږدې کېږي نوره په هغه کې صفر نه دی په حقیقت کې صفر نه دی صفر نه دی خو صفر ته نږدې دی نو ځکه د دې هغه لایت نه هی نه کېږي د دې قیمت لایت نه هی نه کېږي که مونږ د دغه ترمنځ ګرا پرسم کو په یو محور باندې زه د اومیګا او د اومیګا ډي ترمنځ نسبت وښیم 
او په هغه وخت کې چې دغه نسبت یو وي یعنی اومیګا تقسیم اومیګا ډي دا په دغه حالت کې یو وي دغه خواته امپلیتیود وخیم د دوی ګراپونه داره کم راځي د مینیمم نه به شروع وي بیا به مکزیمم ته رسېږي بیا به کمېږي یو بل ګراپ هم که وخیم مثلا دغه رقم ګراپ به راځي دغه رقم ګراپ به راځي دغه ګراپونه د کومو د پاره راځي دا د بی پو یا د د ډمپنګ کوم ثابت چې دی د هغې په تغییر سره راځي تاسو دغه فارمول ته فکر وکړئ که چیرته دغه صفر شي ځکه چې مونږ وو چې دا ډبلیو چې مساوي شي د ډبلیو ډي سره دا به مساوي شي د صفر سره دغه قیمت به صفر شي په دې کې که بی بی چې هر څومره لوړېږي یا بی چې هر څومره زیاتېږي بی چې زیاتېږي یعنې د بی په زیاتېدنې سره د بی په زیاتېدنې سره د ا قیمت چې دی کمېږي د ا قیمت کمېږي نو په هغه حالاتو کې چې بی لوړ وي که دغه زه یو ګراپ بخوایم دا دوه ګراپ بخوایم او دا درې ګراپ بخوایم په دغه حالت کې بی چې دی بی د یو دا کوچنی دی دی بی دی دوه نه او دا کوچنی دی دی بی دی درې نه ځکه چې تاسو په ما هغه کې په معادلې کې ورته متوجه شئ دلته د بی لوړ قیمت چې اچوئ هر څومره چې بی لوړېږي یا ډمپنګ هغه کېږي لویېږي امپلیتیود هغه کېږي کوچنی کېږي او دا واضح هم دی هر څومره چې مزاحمتي قوه هغه کېږي د ډمپنګ د وجې مزاحمتي قوه زیاتېږي یعنې بی قیمت زیاتېږي د بی قیمت زیاتېږي هماغومره امپلیتیود هغه وي کوچنی کېږي یعنې مثلا تاسو وګورئ په ټال کې که چېرته په دغه هغه کې په تړنو په نقطو کې دغه هغه زیات وي فریکشن زیات وي یا هوا سخته وي مالیکولونه ډېر وي نو دا معنی چې بی بو هغه وي لوړه وي بی بو لوړه وي نو هغومره بیا امپلیتیود کوچنی کېږي دغه حالت ته دغه مکزیمم حالت ته چې په کوم حالت کې هغه کېږي مکزیمم ته رسېږي په هغه حالت کې چې ډبلیو اومیګا مساوي دی اومیګا ډي سره یا کله چې نیچرل فریکونسي نیچرل فریکونسي د ډرایوینګ فریکونسي سره مساوي شي امپلیتیود امپلیتیود مکزیمم ته رسېږي مکزیمم ته رسېږي دغه حالت ته ریزوننس یا ریزوننس ریزوننس او په دغه حالت کې ځنې واقعي پېښېږي ځنې واقعي پېښېږي چې په انجینري کې بیا د سټرکچر انجینرانو دپاره دا هغه ډېر هغه دی مهم دی ځکه دغه هر تعمیرات چې دي تعمیرات چې دي چې په هغه جوړ شوي دي په ځمکه جوړ شوي دي دوی یوه طبیعي هغه لري فریکونسي لري طبیعي فریکونسي لري هر کله چې د زلزلې فریکونسي راځي یا زلزله کېږي کله چې زلزله کېږي د زلزلې فریکونسي د زلزلې فریکونسي که د دغه طبیعي فریکونسي سره هغه شوه یو شی شوه د زلزلې فریکونسي د دغه تعمیراتو د طبیعي فریکونسي سره هغه شوه یو شی شوه په دغه حالت کې دغه بلډینګونه چپه کېږي سید د یا دغه تعمیرات هغه کوي کولپس کوي یا چپه کېږي په ډېرو ځایونو کې دا رقم واقع شوي دي په ډېرو ځایونو کې دا رقم واقع شوي دي په مختلفو ساحاتو کې په مختلفو ساحاتو کې د ځمکې مثلا دلته تعمیرات دي ټیټ منزله هغه دي تعمیراتي او دلته دي لوړ منزله هغه دي تعمیراتي کله چې زلزله راځي د دغو طبیعي فریکونسي یو شی دی د دغو طبیعي فریکونسي بل شی دی فرق لري مختلفې ساحې دي کله چې زلزله په دغو دوو ساحاتو کې په عین فریکونسي کېږي او په د زلزلې فریکونسي دغه د کوچني تعمیر د فریکونسي سره یو هغه کېږي یو شی کېږي په هغه حالاتو کې طبیعي دغه د امپلیتیود د لوړوالي د وجنه چې د طبیعي فریکونسي او د ډرایوینګ فورس یا د زلزلې قوې چې کومه ده د هغې د فریکونسیانو د یو شی والي د وجنه دغه ټیټ منزله تعمیرات چې دي دا چپه کېږي او لوړ منزله تعمیرات نه چپه کېږي په ډېرو حالاتو کې په کتاب کې هم دوه مثاله ورکړي دي په دوو ساحاتو کې تاسو وګورئ په دوو ساحاتو کې زلزله شوې ده په ځینو ځایونو کې ټیټ منزله هغه چپه شوې دي تعمیرات چپه شوې دي او په ځینو کې بیا لوړ منزله تعمیرات چپه شوې دي نو دا رقم نه دی چې په هر وخت باید لوړ منزله تعمیرات هغه شي چپه شي او ټیټ منزله پاتې شي هر وخت چې دی زلزلې د قوې د زلزلې د قوې هغه چې دی فریکونسي چې دی د دغو د تعمیراتو د 
طبیعی فریکنسی سره برابر شو امپلیتیود لوړی لوړیږي او تعمیرات چپه کیږي نو ډیر زیاته مننه دغه فصل هم دغه پین لسم لیکچر اخیلی لیکچر و روان لیکچرونه بو دی موجونو په اړه شروع کیږي ډیر زیاته مننه